Hej, jeg hedder Flemming, og jeg skal i dag tale om konstruktion af trekanter. Vi tager vores tredje eksempel. Her kender vi to vinkler og den mellemliggende side. Og hvordan ser det ud? Ja, den mellemliggende side, det er så igen sidelængden B, og den lægger vi på x-aksen, ligesom i de to forrige eksempler. Og nu kender vi så de to vinkler. Vi kender både vinkel A og vinkel C. Når vi kender vinkel A, så kan vi afsætte en halvlinje med udgangspunkt i punkt A med den kendte vinkel. Og på samme måde kan vi over i punkt C fastlægge en halvlinje med den kendte vinkel, som vi har herover. Og nu ved vi så, at punkt B skal ligge på begge de her to halvlinjer, og så må den ligge i skæringspunktet, nemlig der. Og så ser vores trekant sådan ud, hvor vi igen her har fået sidelængderne af at se på. Vi kunne også her have afsat halvlinjerne ned under x-aksen i stedet for, så havde vi fået en trekant hernede, men den vil, ligesom i de to foregående eksempler, være kongruent med den, vi har konstrueret over x-aksen. Godt, nu ser vi så på den analytiske løsning af det tredje eksempel på en trekant. Og her kender vi to vinkler i trekanten og den mellemliggende side. Og vi husker fra den geometriske løsning, at øh, der tegnede vi to halvlinjer. Vi tegnede en halvlinje fra punkt A og herop, og en halvlinje fra punkt C og herop. Og halvlinjen fra punkt A kan beskrives ved en parameterfremstilling. Hvor x er lige med t1 gange kosinustag, og y er lige med t1 gange sinustag. Halvlinjen herovre fra punkt C kan også beskrives ved en parameterfremstilling, hvor x-koordinaten ja, den starter, jo, starter i b, og så siger vi minus t2 gange kosinus til c, og sinus, eller x y koordinaten hedder t2 gange sinus til c. Og i de her to parameterfremstillinger, der er både t1 større end lige med 0, og t2 større end lige med 0. Og det vi skal have fastlagt, det er, det er punkt b, det er altså skæringspunktet mellem de to halvlinjer, som jeg har beskrevet her. Og derfor giver vi lige de her x og y'er en indeks b. Og vores punkt b skal jo ligge på begge halvlinjer, så den skal opfylde begge de her to parameterfremstillinger. Og hvis vi starter med at kigge på y-koordinaterne, jamen så kan vi her se, at t1 gange sinus a, skal være lige med t2 gange sinus til c. Og øhm, her der kunne vi så isolere t2 og finde frem til, at t2 skal være lige med t1 gange sinus a divideret med sinus til c. Godt. Øhm, med vores x-koordinater på de to halvlinjer skal jo også passe sammen. Så det vil sige, at t1 gange kosinustag skal være lige med den x-koordinat, vi har her. b minus t2. Og i stedet for t2 skriver jeg altså det her udtryk ind. t1 gange sinustag divideret med sinus til c gange med kosinus til c. Og nu samler vi så ledene med t1 over på venstre siden. Så står der t1 gange kosinus til a plus sinus til a gange kosinus til c divideret med sinus til c skal være lige med b. 
Og hvis nu vi sætter udtrykket herinde i parentesen øh, på en fællesnævner, så får vi t1 gange cosinus til a, gange sinus til c, plus sinus til a, gange cosinus til c, Det bliver med sinus til C skal være lige med B. Og for nu at finde en, regne en talværdi ud for T1, så skal vi dividere med den her brøk på begge sider. Og så får vi, at T1 er lige med b gange sinus til c i tælleren. Og så denne her nævner. Nu kender vi altså t1. Og når vi har regnet den ud og fået talværdi ud af den, så kan vi sætte t1 ind i øhm, parameterfremstillingen for den første halvlinje her. Hvor så vores xb, den er altså lige med t1 gange cosinus tag, og yb er lige med t1 gange sinus tag.